وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Puji dan syukur kita menajatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibu-ibu yang berbahagia pada kajian kita sebelumnya, kita telah mengenengahkan uraian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang direwetkan oleh Imam Al Bukhari dengan sanatnya sampai kepada Sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Yang menceritakan tentang perjalanan manusia mulai dari menjelang kematian hingga dia dibaringkan di dalam lahatnya, di mana di dalam uraian hadis tersebut kita telah mengenengahkan. Apa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait fitnatul qabri, terkait fitnah kubur atau pertanyaan malaikat di dalam kubur. Dari pertanyaan tersebut ada orang yang menjawab dengan jawaban yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya Maka kemudian Kuburnya tersebut akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rawdatan min riyadul jannah Yaitu dijadikan oleh Allah taman dari taman-taman surga Sedangkan Ketika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat itu Maka malaikat akan menghardiknya Dan malaikat kemudian mengadabnya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburnya tersebut Hufratan min hufarin niran Yaitu liang dari liang-liang neraka maka dia akan disiksa dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kuburnya Dan inilah yang kita namakan dengan Azabul qabri Yaitu azab kubur Sedangkan orang yang kuburnya dijadikan Taman dari taman-taman surga Maka dia mendapatkan Apa yang disebut dan dinamakan dengan Na'imul qabri Yaitu nikmat kubur di samping ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah juga telah kita uraikan ada dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya tersebut akan juga disiksa dan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya apapun yang akan dilalui oleh seorang manusia Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kuburnya tersebut Taman daripada taman-taman surga Atau sebaliknya 
Allah menjadikan kuburnya tersebut liang dari liang-liang neraka maka apapun yang akan dialami oleh seorang manusia hal ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla amatlah berat pertanyaan malaikat di dalam kubur ini makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nabi selesai dalam proses penguburan satu jenazah dan di akhir proses penguburan tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau orang yang hadir di dalam penyelenggaraan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u li akhikum kata nabi doakan saudara kita ini doakan orang yang baru saja kita kuburkan ini wasalu lahu tathbit minta kata nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini ketika nabi menyuruh orang-orang yang hadir untuk mendoakan orang yang baru saja diletakkan di dalam kuburnya setelah lahatnya ditutup lalu mulailah kubur ini ditimbun sedikit demi sedikit maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kata Nabi doakan wasalu lahu tathbit minta kepada Allah di dalam doa itu agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan keteguhan untuknya agar dia mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan harapan mudah-mudahan dengan doa yang kita munajatkan itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala ringankan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ada di dalam kubur ini himbauan Nabi ini memberikan pelajaran kepada kita Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang yang hadir di sana untuk menengadahkan tangan memohon dan meminta kepada Allah mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya agar Allah Subhanahu Wa Taala melancarkan dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan ini ini memberikan pelajaran ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Untuk kita ketahui bersama bahwasanya proses pertanyaan malaikat di dalam kubur atau ujian yang akan diajukan oleh malaikat kepada masing-masing kita ini adalah proses keadaan yang sangat berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang untuk agar Allah ringankan dia, didoakan dia. Mudah-mudahan berharap salah seorang di antara yang mengajukan dan memohonkan doa kepada Allah ini bila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu saja dari orang yang berdoa ini harapan mudah-mudahan Allah jalla wa ala memudahkan dan memberikan keringanan pada jenazah di dalam kuburnya. Nah, inilah pelajarannya Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka untuk menghadapi itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ini. Masih memberikan kepada kita kesempatan. Agar kita menambah keimanan kita. Dan memperbaiki amal ibadah kita. Karena dengan iman dan ketaatan. Seseorang akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui ujian tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ada satu golongan manusia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bebaskan dia. Dari ujian ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikannya menghadapi kondisi ini. Dibebaskan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. 
sehingga dia tidak ditanya oleh malaikat dan dianggap di mana dia adalah orang yang telah lulus tanpa ujian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini adanya kemungkinan seseorang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pertanyaan malaikat yang menakutkan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang akan dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak akan mengalami fitnatul qabri yang mengerikan ini adalah orang yang berjihad berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bibarqis suyufi lahu fitnah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup kilatan sambaran pedang di atas kepalanya ketika dia berjihad ketika dia berperang maka cukup bagi dia sebagai ganti dari fitnah atau ujian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bi barqis suyufi lahu fitnah kesiapan dia untuk terjun ke medan jihad Berperang menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla Melawan kekufuran Di dalam peperangan Yang dia telah siapkan jiwa dan raganya Dengan semboyan Yang selalu ada di dalam benak orang-orang yang berjihad Mereka mengatakan Mut ish kariman au mut syahidan Mereka mengatakan dalam semboyannya yang membakar semangat mereka sehingga mereka siap dengan jiwa dan raganya mereka mengatakan ish kariman hiduplah mulia au mut syahidan atau matilah secara syahid maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika dia telah siapkan dirinya jiwa dan raganya menghadapi kematian di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah ganjaran yang sangat besar. Di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang sama-sama kelak kita ketahui. Apa yang disebutkan di dalam agama kita tentang keutamaan kemuliaan orang yang syahid yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla di dalam peperangan. Maka wajar saja dari sisi kemuliaan ini Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari fitnatil qabri Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari pertanyaan malaikat di dalam kubur inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi telah kita ucapkan yang telah kita sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kata Nabi kafa bibar kissuyu filahu fitnah kilatan sambaran pedang di atas kepalanya maka cukup baginya sebagai ganti dari fitnah tersebut di zaman kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bagaimana orang-orang yang berperang desingan peluru ya suara tembakan ya pecahan bom dan yang lainnya ketika seseorang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla maka itu cukup sebagai ganti menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Inilah yang dilalui oleh seorang manusia sejak dia meninggal dunia. Tergantung dari apa yang dia peroleh. Apakah dijadikan oleh Allah kuburnya tersebut raudatan min riyadil jannah? Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ini. Atau Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya itu hufratan min hufarin niran? liang daripada liang-liang neraka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan ini nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah itulah yang akan dialami oleh seseorang sejak dia meninggal dunia sampai terjadi hari kiamat sejak dia meninggal dunia sampai terjadi hari kiamat 
Bayangkan orang-orang yang dahulu Ratusan tahun yang lalu mereka wafat Sampai sekarang Mereka akan mengalami Apa yang telah mereka jalankan di dalam kehidupan dunianya In khair fa khair Kalau memang dia beramal baik di dalam kehidupan dunianya Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya itu taman daripada taman-taman surga Tapi sebaliknya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Bayangkan Ribuan tahun Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika tetapkan Dari apa yang dia jalankan di dalam kehidupannya Disiksa, diadab Di dalam kuburnya Sampai terjadi hari kiamat Dan inilah yang akan dialami oleh semua manusia Yang telah mencapai titik ajal yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Sejak dia meninggal dunia hingga terjadi hari kiamat Maka apabila terjadi hari kiamat Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Dengan ditiupkannya sangkakala Seperti yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, maka terjadilah hari kehancuran, terjadilah hari kiamat, yang mana hal itu pasti terjadi. Hal itu pasti terjadi, seperti yang kita yakini di dalam keimanan kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi hari kiamat dan terjadilah kehancuran Seperti yang banyak diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat-ayat terutama ayat-ayat terakhir di dalam juz amma Banyak ayat-ayat yang bercerita tentang kedahsyatan kejadian hari kiamat Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Setelah terjadi hari kiamat ini Maka ditiupkan kemudian sangkakala yang kedua Inilah masa Di mana kita meyakini dan menyebutnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al Quran ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dinamakan dan disebut dengan Yaumul Bahsi apa yang disebut dan dinamakan dengan hari berbangkit maka setelah ditiupkan sangka kala yang kedua ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Maka Allah setelah orang-orang yang sudah meninggal Baik yang sebelumnya Atau dia wafat ketika terjadi hari kiamat Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kuburnya Maka inilah yang disebut dan dinamakan dengan Yaumul Ba'thi Hari berbangkit Bangkitlah manusia dari kuburnya Setelah apa yang mereka alami dan lalui Sejak kematiannya Di dalam kuburnya Hingga hari berbangkit Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Mari kita tinjau Dan mari kita lihat Apa yang diuraikan dan dijelaskan oleh Nabi SAW Terkait Hari berbangkit ini Maka ketika manusia dibangkitkan Dari kuburnya Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla Secara garis besar Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia ini Bermacam-macam Ragam Dari manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran Ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan manusia ini Tergantung kepada apa yang dia jalankan dan amalkan di kehidupan dunianya Kan berbeda-beda ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Yang kalau kita tarik Dapat kita bagi bahwasanya manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla Dalam dua bagian 
ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia dan ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina tergantung dari apa yang dia telah jalankan dan amalkan di kehidupan dunianya dan tergantung dari apa yang telah dia lalui disebabkan iman dan amalnya tersebut di dalam kuburnya sejak kematiannya hingga terjadinya hari berbangkit maka akan berbeda-beda ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah manusia ketika dibangkitkan itu yang kalau kita kelompokkan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam kemuliaan dalam kemuliaan di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan terkait seseorang yang syahid seseorang yang syahid yaitu orang yang meninggal dunia gugur ketika membela agama Allah Azza wa Jalla di dalam peperangan maka ketika sebagian sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan diantaranya peperangan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perang Uhud yang ketika itu wafat paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan jasad para syuhada ini di dalam peperangan Uhud dan juga peperangan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan para syuhada atau orang-orang yang syahid ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan jenazah orang yang syahid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan jenazah orang yang gugur di dalam peperangan ini berbeda dengan orang yang meninggal dunia yang lainnya yang kita ketahui kewajiban kita terkait seseorang bila meninggal dunia maka kita memandikannya kemudian mengkafankannya kemudian menyolatkannya lalu menguburkan seperti proses pada umumnya namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah berbeda dengan orang yang syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat jenazah pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib di peperangan Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanggalkan pakaian yang melekat di badan orang yang syahid ini berbeda dengan jenazah yang lain orang yang syahid dia dikuburkan dengan pakaian yang melekat di badannya dan jasadnya tidak dimandikan Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dibungkus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kain kafan. Kita semua mengetahui dan menyaksikan bagaimana orang yang lain meninggal dunia pada umumnya. Bajunya ditanggalkan, lalu kemudian dia dimandikan, dipakaikan wangi-wangian setelah dimandikan tersebut, lalu kemudian dibungkus dengan kain kafan setelah bajunya sebelumnya ditanggalkan. Tapi para syuhada diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak tanggalkan pakaiannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membungkus jenazah Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib tanpa dimandikan dan tanpa dilepaskan pakaian yang melekat di badannya. Lalu hanya dibungkus dengan kain kafan kemudian disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka dikuburkan seperti yang dinukilkan dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan ini yang ingin kita garis bawahi apa 
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi jelaskan. Apa alasannya? Kenapa berbeda? Dan inilah yang ingin kita garis bawahi terkait pembahasan kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fa innu yubathu yom al qiyamati." Kata Nabi Shallallam. Kenapa pakaiannya tidak ditanggalkan? Dan kenapa jasadnya tidak dimandikan? Dibiarkan dia berlumuran darah. Tubuhnya yang tersayat pedang mengeluarkan darah. Darahnya yang berceceran membasahi sekujur tubuhnya dibiarkan. Hanya dililit dengan kain kafan, lalu disolatkan, lalu dikuburkan. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alasannya kata Nabi, karena Allah ingin nanti pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan, dan ini dia titik pembahasan kita di hari berbangkit. Allah ingin nanti kelak dia dibangkitkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan oleh Allah berlumuran darah seperti saat dia syahid. Tapi ingat kata Nabi Shallallam, kendati pun dia dibangkitkan oleh Allah berlumuran darah. Ini bukan sesuatu yang menjijikkan. Ini bukan sesuatu yang membuat dia hina. Tidak sama sekali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah ingin membangkitkan dia dalam keadaan berlumuran darah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, launuhu kalau nida warihurihul misk. Dia dibangkitkan oleh Allah berlumuran darah. Tapi warnanya saja yang warna darah kata Nabi SAW. Namun aromanya, baunya adalah aroma kasturi. Maka ini artinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada manusia, yaitu para syuhada. Yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu SWT dalam keadaan yang mulia. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah. Keluar dari tubuhnya, kendati pun warnanya kata Nabi warna darah, tapi dia harum. Dia mengeluarkan aroma seperti kasturi. Nah ini artinya sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada sebahagian hambanya. Dan bukan hanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya orang yang syahid. Ada lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kemuliaan. Di antaranya keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang biasa mengumandangkan suara azan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Dan inilah yang membuat kita hendaknya, terutama kaum laki-laki, karena ini tugas dari kaum laki-laki, di mana berlomba-lomba, fasta bikul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, kemuliaan dan keutamaan memanggil orang dengan seruan azan sehingga orang yang tertidur terbangun untuk pergi ke masjid. Sehingga orang yang sedang sibuk dengan rutinitas dan aktivitasnya sadar telah datang waktunya di mana dia dipanggil untuk menunaikan solat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang biasa mengumandangkan suara azan ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana orang yang biasa mengumandangkan suara azan ketika dibangkitkan oleh Allah berbeda dengan kehidupan dunianya. Apa berbedanya? Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah bangkitkan mereka dengan mele dengan kondisi keadaan lehernya yang panjang. Dan ini bukan kehinaan, tapi ini adalah kemuliaan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, 
ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia seperti itu. Sehingga orang tahu, berarti dia adalah orang yang mulia. Sehingga orang mengenalinya, berarti dia dahulu adalah orang yang syahid. Kenapa? Karena tubuhnya mengeluarkan bau kasturi. Kendati pun berlumuran darah. Ini adalah orang-orang di antaranya, ibu-ibu yang dimilakan oleh Allah, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dalam keadaan mulia. Walaupun di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana ketika dibangkitkan itu, ibu-ibu yang dimilakan oleh Allah, apa kata Nabi? Di mana manusia dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala hufatan, uratan, ghurlan. Ada tiga sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika berbangkit ketika dibangkitkan itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah manusia ini hufatan mereka tidak memakai alas kaki tidak ada sendal tidak ada sepatu uratan tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya uratan Telanjang Dan yang ketiga Ghurlan Apa itu ghurlan? Ditanya oleh para sahabat Apa yang dikatakan dan dimaksudkan dengan ghurlan Maka dijelaskan oleh Nabi SAW Bahwasanya ghurlan itu artinya Ghairu makhtun Artinya dia kembali Dalam keadaan tidak bersunat Utuh kembali ya Seperti tidak bersunat Tiga sifat ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika manusia dibangkitkan oleh ibu, ibu oleh Allah, ibu-ibu ini menyatakan oleh Allah, ketika dibangkitkan itu dalam keadaan seperti ini, maka semua akan terlihat dan manusia akan dihimpun oleh Allah. Karena proses berikutnya setelah berbangkit, manusia itu akan dihimpun oleh Allah di satu tempat. Yang kita namakan dan kita sebut dengan mahsyar Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Mendengar urayan Nabi ini Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bertanya Ketika Nabi menjelaskan manusia dibangkitkan Hufatan, uratan, ghurlan Artinya tidak ada sehelai benang pun menutupi tubuhnya Menutupi auratnya. Lalu Aisyah Ummul Mu'minin bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Afala yang zuru ba'duna ila ba'd? Ya Rasulullah, kalau begitu, apakah seseorang tidak melirik, tidak melihat aurat lawan jenisnya? Karena tidak tertutup. Apakah dia tidak melihatnya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak seorang pun memikirkan itu. Walaupun terpampang di hadapannya, dia tidak akan berfikir ke sana sedikit pun, karena masing-masing kita memiliki beban. Apalagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita sadar, apalagi beban setelah kita sadar, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita dalam keadaan hina. Bagian yang tadi Orang yang dibangkitkan oleh Allah Dalam kemuliaan Namun ada lagi orang yang Allah Bangkitkan dalam keadaan hina Di antaranya Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apa kata Allah Alladzina ya'kuluna riba La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman kata Allah dan orang-orang yang ketika hidup di dunia dia memakan riba. Rezekinya dari riba. 
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Maka orang ini kata Allah pada hari kiamat la yaqumuna maka dia tidaklah bisa berdiri ketika dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mas dia tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang sedang kesurupan orang-orang yang diganggu oleh syaitan lalu dia kesurupan mungkin ibu-ibu yang dimiliki oleh Allah baik secara langsung ataupun lewat media kita pernah melihat bagaimana posisi dan bentuk orang-orang yang kesurupan terutama ketika di Rukiah lihat bagaimana dia menghempas-hempas ya yeah. Ada orang-orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Na'udzubillah. Seperti kata Allah dalam Al-Qur'an, "Kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytan min al-mas." Seperti orang yang sedang dikendalikan oleh syaitan. Yaitu seperti orang yang sedang kesurupan. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah di tempat yang sama. Semua manusia dibangkitkan, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Seperti orang yang sedang kesurupan. Dan ini adalah gambaran tentang kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang akibat dosanya. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah apa yang disebutkan dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan itu ketika dia dibangkitkan oleh Allah keluar dari kuburnya setelah proses yang dia lalui dan alami sejak kematiannya sampai hari berbangkit lalu dibangkitkan oleh Allah azza wa jalla ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dia dihidupkan kembali oleh Allah Dibangkitkan oleh Allah Dalam keadaan pincang Kata Nabi dalam bahasa hadisnya, Dimana Separuh badannya itu miring Dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla Padahal ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ketika hidup di dunia Fisiknya bagus Fisiknya sempurna Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah Dimana Ahadu syikaihi yamin Dimana sebagian, sebagian sisi tubuhnya miring Dan bisa kita terjemahkan Dengan bahasa atau ungkapan Kita mengatakan Dia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kondisi pincang Ini bentuk kehinaan yang lain Ibu Maka Nabi SAW menjelaskan Siapa ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dalam keadaan cacat seperti ini Dijelaskan oleh Nabi SAW apa ibu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kondisi balasan bagi seorang laki-laki yang tidak berbuat dan berlaku adil kepada para istrinya seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dan dia tidak berlaku adil maka apa bu akibatnya bu ketika dia tidak berlaku adil ingat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan gimana ibu jadi ibu kok mengece apa kak ibu apa akati
Lebulia. Dalam Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa ibu? Fankihu ma taabalakum min al nisa imathna wa thulatha wa ruba. Diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla seorang laki-laki. Apa kata Allah dalam Al Quran ibu dalam surat An Nisa? Boleh memiliki istri lebih dari dua tiga atau jadi ibu ini kata Al Quran tapi ibu tak perlu guling-guling di tanah bu tak boleh kita menentang Al Quran tinggal ibu sebut aja hadis ini bang Ko awak buliah cik Allah ndak bisa awak melarang bang. Tapi kira-kira lah siap abang pincang. Ah kita. Ini balasannya, akibatnya. Ketika dia tidak berbuat dan berlaku apa ibu? Adil. Nabi saw mengatakan ahadu syakaihi yamin. Di mana Allah bangkitkan dia seperti itu. Harusnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang menjadikan hadis ini sebuah acuan. Mampukah dia untuk berlaku apa ibu? Allah berfirman dalam Al-Quran. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kita khawatir tidak mampu berlaku adil. Maka cukup. Sepakat ibu? Sepakat tak sepakat itu kata Al-Quran. Bu, kita lanjutkan. Udah berapa ibu yang hina? Dua. Yang ketiga. Yang ketiga kata kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Allah berfirman tepatnya di dalam surat Taha. Apa kata Allah? Wa man a'rad an dzikri, fa inna lahu ma'ishatan dzonka. ونحشره يوم القيامة أعمى. kata Allah سبحانه وتعالى orang-orang yang berpaling orang-orang yang meninggalkan andikri untuk berzikir kepadaku mengingat aku kata Allah orang-orang yang jarang berzikir ibu jarang mengingat Allah. Terlalu sibuk dengan urusannya. Maka kata Allah Azza wa Jalla. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit baginya. Disempitkan oleh Allah hatinya. Melalui kehidupan dunia ini. Dan di hari akhirat kata Allah. Wa yawmal qiyam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wanahshuruhu yaumal qiyamati a'ma Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada hari kiamat Kami akan bangkitkan dia Dalam keadaan buta Bayangkan ibu Di kehidupan dunia kita bisa melihat Mata kita terang Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla Buta Allah menggapai-gapai ibu Ketika dibangkitkan oleh Allah. Kelab. Kala Rabbi lima hasyartani a'ma. Wa qad kuntu basira. Begitu dia dibangkitkan oleh Allah ibu. Dia tidak melihat. Dia buta. Hanya gelap gulita. Makanya dia komplain kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wahai kuntu basira, padahal dahulu aku bisa melihat. Apa kata Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kadzalika atas ka ayatuna fanasitaha, wa kadzalika liyumatunsa. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat itu sebabnya. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah apa sebabnya? Allah mengatakan, "Kadzalika atatka ayatuna 
Demikianlah kata Allah. Seperti itu ketika Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepadamu ayat-ayat kami, Al-Qur'an. Telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Fanasitaha. Lalu engkau lupakan Al-Qur'an itu. Lalu engkau abaikan Al-Qur'an itu. Jarang membaca Al-Qur'an. Tidak pernah lagi membuka Al-Qur'an. Ditinggalkan Al-Qur'an ibu-ibu ini menyakan oleh Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman kata Allah maka fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka karena engkau mengabaikan ayat-ayat kami kata Allah. Tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya diabaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan ayat-ayatnya. Fanasitaha. Lalu kalian abaikan, kalian tinggalkan kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka rasakan pada hari ini pun kalian kami abaikan kata Allah. Maka Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dari sini ibu-ibu ini melakukan oleh Allah Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dalam keadaan hina, bukan hanya sampai di sana, ibu-ibu. Lalu akan terjadilah proses berikutnya yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah hari berbangkit. Dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina karena dosa. Yang telah dia lakukan di kehidupan dunianya. Lalu kemudian akan ada pertanggungjawaban berikutnya. Dia dihimpun oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang disebut dan dinamakan dengan mahsyar. Tanpa ada sehelai benang pun yang menutupi badannya. Maka di situ akan terungkap ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah kebaikan dan keburukan. Bagaimanapun seseorang menutupi keburukannya di dunia. Maka di hari akhirat di mahsyar apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yarah Apapun yang kita lakukan di kehidupan dunia ini ibu bagaimanapun kita bisa Pandai menutupi kelemahan dan kekurangan kita di dunia ini. Sehingga banyak ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah. Orang tidak tahu kelemahan kita. Orang tidak tahu kekurangan kita. Orang tidak tahu keburukan kita. Orang tidak tahu kebusukan kita. Makanya ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah. Sering orang bijak mengatakan apa ibu. Sampai hari ini kita masih punya teman. Ibu-ibu masih saling menghargai. Ibu-ibu masih saling menghormati. Bukan karena orang yang ibu jadikan teman. Bukan karena orang yang ibu hargai. Bukan karena orang yang ibu sayangi. Adalah orang yang bebas dari kekurangan dan kesalahan. Tidak ada manusia ini yang tidak punya kesalahan. Tapi sampai hari ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa Allah masih menjadikan kita. Kita disayangi orang. Kita dihormati orang. Kita masih dihargai orang. Kenapa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bukan karena kita tidak punya salah. Tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menutup kesalahan dan kekurangan kita. Bukan karena kita tidak punya salah. Maka ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat bagaimanapun kita di dunia ini pandai Sehingga kita bisa menyelimuti, bisa menutupi. Keburukan itu tidak diketahui. Sehingga orang masih menyenjung kita, masih menghormati kita. Tidak pada hari di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Sekecil apapun kebaikan diperlihatkan oleh Allah. Tapi ingat, sekecil apapun keburukan akan dipertontonkan dan akan diperlihatkan oleh Allah. Maka pada hari itu ibu akan terungkap semuanya. Akan terungkap semuanya. Namun. 
ada sisi harapan yang masih kita miliki ibu setelah kita menyadari tidak seorang pun diantara kita yang bersih dari kekurangan dan aib sebagaimana kita sadari bahwasanya apa yang akan kita alami kelak itu akan berat bayangkan ibu kita dikumpulkan seluruh umat manusia di satu tempat bagaimana sesaknya ibu Sedangkan kita di satu tempat saja, di pusat perbelanjaan saja. Kalau dibuka diskon besar-besar, lihat bagaimana sesaknya. Ini seluruh umat manusia di satu tempat. Bagaimana sesak dan sempitnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah inilah yang memenuhi kepala setiap manusia. Kendati pun terpampang di hadapannya. Lawan jenisnya. Dia tidak bi, tidak berpikir sedikit pun untuk meliriknya, untuk melihatnya. Kenapa? Bebannya berat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang-orang yang akan diringankan oleh Allah. Ada orang-orang yang akan dilapangkan oleh Allah dan ada orang-orang yang Allah tetap akan jaga aib dan kekurangannya. Siapa mereka? Insya Allah kita lanjutkan pada kajian kita dua pekan yang lalu yang akan datang. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbi wasallim. Waktu juga membatasi kita ibu-ibu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.